ఓకే స్టూడెంట్స్ చూడండమ్మా మనం ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం డయాగ్రల్ స్కేల్స్లో ఇది ఇంకొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది లాస్ట్ టైం చేసిన ప్రాబ్లం కంటే ఇది ఇంకొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది ఓకే బట్ వింటే తేలిగ్గానే ఉంటుంది పెద్దగా మనం ఇబ్బంది పడాల్సిన నీడ్ ఏం లేదు ఓకే జస్ట్ చూడండి ద రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎ స్కేల్ విచ్ ఈస్ షోయింగ్ మైల్స్ ఫర్ లాంగ్స్ అండ్ చైన్స్ ఈజ్ వన్ బై ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ఎఫ్ ఫిక్చర్ ఆర్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ డ్రా ఎ స్కేల్ టు జీర్ అప్ టు ఫైవ్ మైల్ ఫైవ్ మైల్స్ సో మ్యాక్సిమం లెంత్ ఇచ్చారు మ్యాక్సిమం లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ మైల్స్ ఓకే అండ్ షో ఆన్ ఇట్ అండ్ లెంత్ రిప్రజెంటేట్ మనం ఏం చేయాలి లెంత్ రిప్రజెంటింగ్ త్రీ మైల్స్ ఫైవ్ ఫోర్ లాంగ్స్ అండ్ త్రీ చైన్స్ we have to indicate 3 miles 5 for longs and 3 chains mana 3 mile la 5 for long la 3 chain lani mana indicate cheyali okay ela indicate cheyalo chuddam mundu manaki length of scale kavali kada length of scale is equals to okay and then the representative factor 1 divided by 5688 multiplied by maximum length entha 5 miles 5 miles okay idi miles lo undi kada manaki ipudu endulo kavali మైల్స్ తర్వాత ఏంటి ఫార్ లాంగ్స్ సో వన్ బై ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ మల్టీప్లైడ్ బై ఫైవ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఎయిట్ ఫార్ లాంగ్స్ నెక్స్ట్ ఫార్ లాంగ్లో ఉంటే కూడా కాదు మనకి అందుకని యార్డ్స్లోకి మారుద్దాం ఒక ఒక ఫార్ లాంగ్ ఎన్ని యార్డ్స్ టూ ట్వంటీ యార్డ్స్ వన్ బై ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ మల్టీప్లైడ్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ మల్టీప్లైడ్ బై సార్ చైన్స్ కదా సార్ ఉండేది ఫర్ లాంగ్ తర్వాత అలా కూడా వేసుకోవచ్చు చైన్లు ఎన్ని ఉంటాయి పది చైన్లు ఉంటాయి ఓకే ఒక చైన్కి మళ్ళీ ఎన్ని యాడ్స్ ట్వంటీ టూ యాడ్స్ సో వన్ బై ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ మల్టీప్లైడ్ బై ఫైవ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఎయిట్ మల్టీప్లైడ్ బై టూ ట్వంటీ యాడ్స్ ఓకే సో మనకు కావాల్సింది ఇందులో అండి మనం ఐదు ఐదు ఇంచెస్లో కానీ సెంటీమీటర్స్లో కానీ మనం మార్చుకోవాలి సో యాడ్స్ ఉన్న దాన్ని మనం ఇంచెస్లో మార్చుకోవాలి ముందే అవ్వాలి ఫీట్స్ రావాలి కాబట్టి అగైన్ వన్ బై ఫిఫ్టీ మల్టీప్లైడ్ బై ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ మల్టీప్లైడ్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఇంటూ యాడ్స్కి ఎన్ని త్రీ ఫీట్ ఓకే మనకు ఫీట్లో కూడా కాదు ఇంచెస్లో కావాలి ఇంచెస్లో కావాలి అంటే ఏం చేయాలి ఒక ఫీట్కి పన్నెండు ఇంచులు సో దిస్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది స్కేల్ ఓకే లెంత్ ఆఫ్ ది స్కేల్ ఎలా చేస్తే ఎంత వస్తుంది సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంచెస్ వస్తుంది సార్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంచెస్ అంటే నాకు తెలియదు నాకు ఇది సెంటీమీటర్స్లో కావాలి అంటారా ఓకే నో ప్రాబ్లం సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మల్టీప్లైడ్ బై టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ వేస్తే మనకి సెంటీమీటర్స్లో వస్తుంది ఎంత వస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాస్ దగ్గర దగ్గర మనం సిక్స్టీన్ దాకా తీసేసుకోవచ్చండి లేదు అది అలాగే ఉంచండి నో ప్రాబ్లం ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ నైన్ సెంటీమీటర్స్లో అలాగే ఉంచండి నో ప్రాబ్లం దగ్గర దగ్గర మనం సిక్స్టీన్ కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ వద్దు ఎంతైనా స్కేల్స్ కాబట్టి మనం సిక్స్టీన్ తీసుకుంటే ఆ పాయింట్ వన్ సెంటీమీటర్స్కి టెన్ ఎంఎం డిఫరెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ నైన్ దగ్గర ఉంచుకుందాం లేదంటే సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంచెస్తో మనం డ్రా చేయొచ్చు ఓకే ఇది మనం డ్రా చేయబోయేది బట్ స్కేల్ ఎలా డ్రా చేద్దాం ప్రైమరీ డివిజన్స్ ఎన్ని మనకి ప్రైమరీ డివిజన్స్ మైల్స్లో ఉంది సో మైల్స్ ఎన్ని మైల్స్ మ్యాక్సిమం లెంత్ ఫైవ్ మైల్స్ సో ప్రైమరీ డివిజన్స్ వచ్చేసరికి ఐదు పార్ట్లు అలాగే సెకండరీ డివిజన్స్ వచ్చేసరికి ఎంతలో ఉన్నాయండి మనకి ఫర్లాంగ్స్లో ఉంది ఫర్లాంగ్స్లో ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి ఒక ఒక మైల్కి ఎన్ని ఫర్లాంగ్స్ ఎనిమిది ఫర్లాంగులు కాబట్టి సెకండరీ డివిజన్ ఎయిట్ ఫర్లాంగ్స్ ఎయిట్ పార్ట్స్ సో టెన్ అది డివిజన్స్ యాడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సారీ చైన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి టెన్ ఉంటాయి సో టెన్ అది ఈజ్ టెన్ ఓకే సో అర్థమైంది కదండి మనం టెన్ అది పార్ట్స్ ఎన్ని చేయాలి టెన్ పార్ట్స్ చేయాలి సెకండరీ డివిజన్స్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ప్రైమరీ డివిజన్స్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఓకే సో దీన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం డ్రాయింగ్ షీట్లో డ్రా చేద్దాం మనకి టోటల్ లెంత్ ఎంత అండి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే సో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానండి అంటే మనకి ఇంచెస్లో కూడా ఉంది కదా సార్ ఇంచెస్లో కూడా మనం తీసుకోవచ్చు కదా అనుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం మనం ఇంచెస్లో కూడా ఇంచెస్ స్కేల్ పెట్టి కూడా తీసుక
ఓకే సో ఇప్పుడు క్లోజ్ చేయాలి కదా క్లోజ్ చేయాలి అంటే మనకు టెన్ అది డివిజన్స్ని బట్టి టెన్ అది డివిజన్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ దాన్ని బట్టి మనం క్లోజ్ చేస్తాం టెన్ అది డివిజన్స్ ఇంచెస్లో ఉందనుకోండి మనం ఏం చేసేవాళ్ళం ట్వెల్వ్ కాబట్టి సిక్స్టీ తీసుకునేవాళ్ళం బట్ ఇది ఇంచెస్లో లేదు అండ్ చైన్స్లో ఉంది అది టెన్ ఏ కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఫైవ్ తీసుకుందాం ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ హైట్తో క్లోజ్ చేసేసాను సో ఇప్పుడు డయాగ్నల్ స్కేల్ అవుట్లుక్ అయితే చేసేసాం రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసాం ఇప్పుడు మనం ఫైవ్ మైల్స్ అంటే మనం ఫైవ్ పార్ట్స్ చేయాలి సో ఫైవ్ పార్ట్స్ చేద్దాం దీన్ని ఫైవ్ పార్ట్స్ చేయడం అంటే మనం లైన్ డివిజన్ మెదడ్ని అప్లై చేద్దాం లైన్ డివిజన్ మెదడ్ అంటే ఏం చేయొచ్చండి మనం ఇక్కడ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లైన్ డ్రా చేసేసుకుని దీన్ని ఫైవ్ పార్ట్స్ చేసుకుందాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ పార్ట్స్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇది మైల్స్ జీరోత్ మైల్ ఫస్ట్ మైల్ సెకండ్ మైల్ థర్డ్ మైల్ ఫోర్త్ మైల్ దిస్ విల్ బి ద ఫిఫ్త్ మైల్ ఓకే దీన్ని మనం ఏం ఇండికేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీన్ని వదిలేసేద్దాం సో ప్రైమరీ పార్ట్స్ ఫైవ్ పార్ట్స్ కాబట్టి ఫైవ్ పార్ట్స్ చేసేసా నెక్స్ట్ ఏంటి సెకండరీ పార్ట్స్ సెకండరీ పార్ట్స్ ఏంటి ఫోర్ లాంగ్స్ ఇదంతా మైల్ ఒక మైల్లో ఎన్ని ఫోర్ లాంగ్స్ ఉండొచ్చు ఎయిట్ ఫోర్ లాంగ్స్ ఉండొచ్చు సో మనం దీన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి ఎయిట్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ చేయాలి ఓకే సో దీన్ని ఎయిట్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ చేయాలి గో ఫర్ లైన్ డివిజన్ మెథడ్ లైన్ డివిజన్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి పార్ట్స్ చేద్దాం ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫార్టీ సో ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంఎం దగ్గర నేను ఇండికేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే నాకు ఎయిట్ పార్ట్స్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్ట్ తీసుకున్నా కదా ఇది పార్ట్ నెంబర్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది పార్ట్ నెంబర్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్
సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే పార్ట్స్ వచ్చేసాయి కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వన్ని తీసుకెళ్ళి జీరోకి కలపాలి ఈ టూని తీసుకెళ్ళి వన్కి కలపాలి త్రీని తీసుకెళ్ళి టూకి ఫోర్ని తీసుకెళ్ళి త్రీకి కింద ఉన్న వాటికి పై వాటికి ఆల్టర్నేటివ్గా కలపాలి ఎయిట్ చాలామంది సెవెన్ వచ్చాక ఎయిట్ డ్రా చేయడం మర్చిపోతుంటుంది వదిలేస్తేస్తుంది అలా చేయకూడదండి ఇలా చేయాలి ఎయిట్ కూడా డ్రా చేయాలి ఓకే సో మనకు ఫాలోంగ్స్ అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం చైన్స్ ఇవి మైల్ ఇవి ఫాలోంగ్స్ నెక్స్ట్ చైన్స్ చైన్స్ ఏంటండి ఒక ఫర్లాంగ్కి టెన్ సో టెన్ కాబట్టి ఇది ఆల్రెడీ మనం ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకున్నాం దీన్ని డైరెక్ట్గా మనం పార్ట్స్ చేసేసేయచ్చు ఓకే సో పార్ట్స్ చేసేసేద్దాం విల్ యూజ్ నేను ఇంకొక కలర్ పెన్ యూజ్ చేస్తాను మీకు బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం సో టెన్ అది పార్ట్స్ కూడా అయిపోయాయి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ దిస్ విల్ బి ద టెన్త్ బాగా ఓకే అయిపోయింది కదండి సో చూడండి మైల్స్ అయిపోయింది ఫోర్ లాంగ్స్ అయిపోయినాయి చైన్స్ అయిపోయినాయి నా వీ హ్యావ్ టు ఇండికేట్ త్రీ మైల్స్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది కదా మనం డ్రా చేయాల్సింది అంతా త్రీ మైల్స్ ఫైవ్ ఫోర్ లాంగ్స్ త్రీ చైన్స్ సో త్రీ మైల్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉందండి మైల్స్ ఇది జీరో టు త్రీ ఈజ్ త్రీ మైల్స్ ఓకే లీవ్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఫైవ్ ఫోర్ లాంగ్స్ ఫైవ్ ఫోర్ లాంగ్స్ అంటే ఫోర్ లాంగ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ దిస్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ వన్ ఓకే అండ్ త్రీ చైన్స్ ఎక్కడ ఉంది చైన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి సో ఈ ఫైవ్ ఈ త్రీ రెండు ఎక్కడ కలుస్తున్నాయండి ఈ పాయింట్ దగ్గర కలిసాయి సో టేక్ దిస్ పాయింట్ ఓకే ఆ పాయింట్ మనం ఇండికేట్ చేద్దాం ఆ పాయింట్ మనం ఇండికేట్ చేసి ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్కడ త్రీ దగ్గర ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఈస్ ద లెంత్ సి ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఈజ్ ద గివెన్ లెంత్ ఓకే ఇది మనకి ఇచ్చిన గివెన్ లెంత్ అండి ఓకే ఇప్పుడు మనం అయిపోయింది ప్రాబ్లం చూ చూపించేసాం త్రీ మైల్స్ ఫైవ్ ఫోర్ లాంగ్స్ త్రీ చైన్స్ అలా కూడా మీరు ఎన్ని కావాలంటే చూడొచ్చు టూ మైల్స్ ఎయిట్ ఫోర్ లాంగ్స్ ఫైవ్ చైన్స్ అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది ఓకే సో అంటే మనం ఎలా కావాలంటే అలాగా ఓకే సెకండరీ డివిజన్స్ ఇక్కడ ప్రైమరీ డివిజన్స్ ఇక్కడ ప్రైమరీ డివిజన్స్ని జీరో తర్వాత చూసుకుంటే చాలు మనం ఏ లెంత్ కావాలంటే ఆ లెంత్ని మనం ఇండికేట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం అయిపోయింది కదండి నా ఇండికేట్ ఆల్ గివ్ ఆల్ ద ఆల్ ద డైమెన్షన్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ వన్ బై ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ చూడండి ఈ అవుట్లెట్ అంతా మీరు హెచ్బి పెన్సిల్తో డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే లేదు అన్ని టూ హెచ్తోనే డ్రా చేయండి ఓన్లీ ఏబి లెంత్ ఒకటే హెచ్బి పెన్సిల్తో డ్రా చేయండి ఓకే సో నా ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ లెంత్ టు దిస్ లెంత్ ఇట్ ఈస్ త్రీ మైల్స్ ఫైవ్ ఫోర్ లాంగ్స్ త్రీ చైన్స్ దాట్ సెట్స్ అయిపోయింది ఓకే కంప్లీట్ అయిపోయింది రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఫోర్ లాంగ్స్ మైల్స్ ఇది చైన్స్ ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ 
చైన్స్ ఓకే సో అయిపోయింది కదండి దిస్ ఈస్ అబౌట్ డయాగ్నల్ స్కేల్ ఇది కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను ఇంకొంచెం హార్డ్గా చెప్తాను ఇక్కడతో వైండ్అప్ చేసేస్తాను ఒకవేళ మీకు ఎప్పుడన్నా ఇవి కాకుండా మీకు ఏమన్నా నేను చెప్పిన మోడల్స్లో కాకుండా ఏదన్నా ఎక్స్ట్రాగా ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా వస్తే మీకు అది అర్థం కాకపోతే కనుక నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో మీరు కమెంట్ చేయండి ఈ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి ప్రాబ్లం రాసేసేయండి నాకు రాసేసేస్తే నేను చూసుకొని మీకు సాల్వ్ చేసి ఇంకో వీడియో చేసి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను అప్లోడ్ చేసేస్తాను యూట్యూబ్లో మీకు అర్థమైపోతుంది మనకు అప్పుడప్పుడు అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తుంటారు ఆ అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను చేసేసే